Ο χορός είναι ένα εσωτερικό ταξίδι Ένα ταξίδι στα χρώματα, τις μουσικές Τις αλήθειες διαφορετικών πολιτισμών Και ξεκινά εδώ, στο Σάντομ Μια κοιτίδα τέχνης και πολιτισμού Ένα χώρο γεμάτο από τις εμπειρίες της δημιουργού του Της καταξιωμένης καλλιτέχνηδος Λίδα Σάνταλα Ο Σάντομ είναι ένας χώρος αγάπης, ένας χώρος πολιτισμού και τεχνών που ρίζωσε σε πατρογωνικά εδάφη στο μέρος εδώ που βρισκόμαστε όπου φιλοξένησε τους πρόσφυγες προγόνους μου από τη Σμύρνη όταν έγινε ο διωγμός που ήταν από την μεριά της μητέρας μου, της Μάρος Στεφανίδου. Και εδώ ζούσαν οι συγγενείς μου για πολλά χρόνια. Εδώ μεγάλωσα κάθε Κυριακή ερχόμαστε ε, για να κάνω ποδήλατο. Στο μέρος εδώ, στο πηγάδι εδώ ο θείος μου που ήταν θεόσοφος, για πρώτη φο... τον άκουγα να μιλάει για πράγματα που μου έκαναν τρομερή εντύπωση για το πνεύμα, για την ψυχική πρόοδο και μέσα στα χρόνια έφυγαν οι συγγενείς μου και ακούγοντας ένα εσωτερικό κάλεσμα αποφάσισα να ιδρύσω, να φτιάξω εξ ολοκλήρου έναν πολιτιστικό χώρο που με υλικά, πραγματικά τα καλύτερα υλικά που μπορούσα, με τον δίνοντας μεγάλη προσοχή στο φως, στο πράσινο, ε, στα αντικείμενα, για να μπορέσει να υπηρετεί τον άνθρωπο και την αναζήτησή του. Είτε αυτό είναι μέσα από το χορό, είτε είναι μέσα από τη γιόγκα, το διαλογισμό, ε, πολεμικές τέχνες, ελλακτικές θεραπείες. Έδωσα το όνομα της αγαπημένης μου Σμάρο Στεφανίδου, της μαμάς μου, πολυχώρος Σμάρο Στεφανίδου Λίδα Σάνταλα. Και Σάντο είναι ο χώρος όπου εκφράζεται η συλλογικότητα του πνεύματος, η γαλήνη του πνεύματος και που συγχρόνως αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα. Πολλά χρόνια πριν, μιλάμε χιλιάδες χρόνια π.Χ. Ε, ανήκε στην τέχνη και η τέχνη πάλι και αυτή είχε αυτή την πρόθεση να βοηθήσει τον καλλιτέχνη μέσα από την προσωπική του εξέλιξη να αναπτυχθεί, να έχει ένταση ψυχική την οποία να τη μεταδίδει στο κοινό που αυτό λεγόταν εράσα, μια αισθητική εμπειρία που μοιάζει πάρα πολύ με την κάθαρση. Σαν τέτοιο λοιπόν χορό, λένε μάλιστα ότι δημιουργήθηκε από, το, από του ίδιου του Θεού, ότι ο Σίβα χόρεψε για πρώτη φορά και μετέδωσε στου ανθρώπου ορισμένε αρχέ. Θεωρείται η Πέμπτη Βέδα. Η Ομπάρα Τανάτια είναι μια τέχνη που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα μονοπάτι αυτογνωσία, αλλά που ε, απευθύνεται στον, στον άνθρωπο που έχει ψυχή καλλιτέχνη, που μπορεί να χορέψει, το χορευτεί. Η του ανθρώπου μπορεί να εκφραστεί προς τα έξω με γεωμετρία, τα πιο πρωτόγωνα, πρωταρχικά μάλλον, όχι πρωτόγωνα, με το πρωτόγωνα, οι πιο αρχαϊκές μας πτυχές μπορούν να εκφραστούν με σύμβολα και με γεωμετρία. Έτσι λοιπόν όλες οι κινήσεις 
είναι γεωμετρικές. Και αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να δομήσει ένα εσωτερικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να αντιληφθεί το νου του και να τον χαλιναγωγήσει για να αφαιθεί στο συνέστημα και τελικά μέσα από όλη αυτή την εμπειρία να οδηγήσει τον εαυτό του και το θεατή στο ράσα. Μια εμπειρία που είναι πολύ κοντά σε αυτή την εμπειρία της έκστασης. Κοσμήματα, υπάρχει μια ιεροποίηση του σώματος, δηλαδή ο χορευτής πάβει να το σώμα, τα χέρια του, τα πόδια του, δεν είναι απλώς χρηστικά μέλη για να περπατήσει, να πιάσει, να φάει, να δώσει, αλλά είναι σαν όργανα ποίησης και σαν τέτοια ιεροποιούνται. <Τι> Η πιο σημαντική όμως αμπίναγια είναι η σάτβικα που είναι η ψυχή, το να μπορέσει ο χορευτής εκφράζοντας συναισθήματα να φέρει προς τα έξω αυτό που ούτε ο ίδιος ήξερε ότι υπάρχει που είναι ουσία ψυχική και να αγγίξει τη σιωπή, να αγγίξει το πνεύμα, την πνευματική διάσταση. Ο Κρίσνα σαν να ήταν ένα μικρό παιδάκι Ευτυχισμένο, ίσως γιατί για να αποκτήσουμε αυτή την εσωτερική ευτυχία χρειάζεται απλότητα ή σαν βοσκός με φλάουτο που καλεί τις καρδιές. Λέει λοιπόν η χορεύτρια, εσύ πώς δείχνεις τέτοια διαφορία σε μένα, σε μένα που έχω αφιερώσει τη ζωή μου στην αναζήτησή σου, στο να σε βρω, να σε αισθανθώ. Για σένα παίζω ρυθμό, τραγουδάω, παίζω βίνα. Και εσύ όταν μ' ακούσεις κλείνει τα αυτιά σου. Μα γιατί. Κάποτε ζήσανε στην αρχαία Ινδία άνθρωποι πολύ αλαζονικοί, αφιερωμένοι στην αναζήτηση της εξουσίας, των χρημάτων και στο να κατακτούν και να κάνουν τους υπόλοιπους δυστυχισμένους. Τους λέγανε ράξα σας. Λέει λοιπόν ότι κάποτε έζησε ένας Ράξασα, ο οποίος στο Σίβα έκανε διαλογισμό. Ο Σίβα μεταμορφώθηκε μπροστά του, του λέει τι θες. Θέλω, ο μεγάλε Σίβα, θέλω ό,τι αγγίζω να γίνεται στάχτη. Αυτό θέλω να μου το δώσεις. Ο Σίβα του λέει μπορείς να το έχεις. Τότε εκείνος θέλησε να καταστρέψει τον ίδιο τον Σίβα, αγγίζοντάς του. Τρέχει έντρομο στο Βίσνου, που είναι μια άλλη μορφή του Κρίσνα. Ο Βίσνου βρισκόταν στον ωκεανό της Αθανασίας. Άκουσε τις κραυγές του. Μεταμορφώθηκε σε μια πανέμορφη κοπέλα, τη Μοχίνη. Όταν την είδε ο Ράξασα, τρελάθηκε. Λέει, τι ωραία κοπέλα είναι αυτή. Εσύ και εγώ θα γίνουμε ένα, ε. ε. Να το σκεφτώ. Ναι, υπό έναν όρο. Να αγγίξεις το κεφάλι σου. Συμφωνείς. Τι θέλεις να αγγίξω το κεφάλι. Και κάκι. Και λέει η χορεύτρια. Εσύ, που μπορείς και κάνεις τόσα θαύματα. Γιατί εμένα που σου προσφέρω τη ζωή μου, τα πέταλα της ψυχής μου στα πόδια σου, την εσωτερική μεταμόρφωση, τη λύτρωση. Πότε θα μου δώσεις, πότε.
Το Σάντομ είναι λίγο το, η δικιά μου η ψυχή, η οποία παρόλο ότι λατρεύω την Ινδία και, και την Ελλάδα φυσικά, αλλά μιλάω για την Ινδία γιατί εκεί σπούδασα τα σημαντικότερα πράγματα που τώρα μεταδίδω. Ε, επειδή όμως η ψυχή μου είναι πολύ ταξιδιάρα, ε, ταξίδεψα και σε άλλα μέρη. Η Αφρική ήταν ένα δεύτερο σχολείο, όπου ανακάλυψα μέσα στη ζούγκλα του Γκαμπον ε, μία διαδικασία ίασης που μου θύμισε αρχαιοελληνικά μυστήρια και στην οποία αφού πέρασα όλα τα τεστ δοκιμασία, γιατί και εκεί δεν αρκεί να δώσεις δίδακτρα, πρέπει να αποδείξεις με άλλους τρόπους τώρα, εκεί πολύ πιο δύσκολους και σκληρούς, ε, με δέχθηκαν σε αυτή τη σχολή ίασης που έχει να κάνει με έκσταση, έχει να κάνει με τρέμουλα, έχει να κάνει με τις δυνάμεις του ασυνείδητου. Οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν μέσα από το χορό, τα κρουστά, ε, τα φυτά, να μιλάνε στο ασυνείδητο του ανθρώπου και ο μαθητής φέρει προς τα έξω, βγάζει προς τα έξω χωρίς να το ξέρει, δυνάμεις οι οποίες εκλείουν άλλες δυνάμεις και ξέρουν πολύ καλά πώς όλα αυτά να τα καναλιζάρουν για να γνωρίσεις τι είναι αυτό που σου προκαλεί την ασθένεια και από εκεί και πέρα θα γίνει ο φίλος σου. Αυτό ήταν και το έναυσμα για μένα για να ξεκινήσω μετά χοροθεραπεία γιατί γνώρισα στην πιο πρωτόγονη μορφή της την χοροθεραπεία που διδάσκω στο Σάντομ. Η χοροθεραπεία είναι ένα σύγχρονο παιδί, θα λέγαμε, της α, ψυχοθεραπείας. Ε, αναπτύχθηκε κυρίως στην Αμερική, ε, αλλά και σιγά σιγά και στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά είδη χοροθεραπείας, άλλα στηρίζονται πιο πολύ στον αυτοσχεδιασμό, άλλα έχουν ε, περισσότερο δομή, αλλά όλα τα ίδια αυτά εμπνέονται και εμπνεύστηκαν ε, τόσο από την αρχαία Ελλάδα, όπου υπήρχε η θεραπεία ε, δεμένη με το θέατρο και την τέχνη, μην ξεχνάμε ότι η Επίδαυρος είναι το ρεότερο θέατρο που έχει υπάρξει, φτιαγμένο πλάι στο ναό του Ασκληπιού. Και όλα τα θέατρα ήταν σε περιοχές που ήταν θεραπευτήρια. Ε, σε, αυτούς τους, σε αυτούς τους ναούς και σε όλες αυτές τις τελετές υπήρχε χορός, πάντα. Ο χορός δεν ήταν χορός ψυχαγωγίας, ήταν χωρί όπως, που είχαν από τη μια στοιχεία ε, διονυσιακά, που βίωσα στην Αφρική και από την άλλη αυτό το Απολώνιο, αναζήτηση της ιοπής και του κενού που βρίσκουμε στην Ινδία. Χοροθεραπεία λοιπόν, πληροφορίες τέτοιες, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο, για την κοινότητα, η, η μέθη του χορού, το να αφαιθεί στο σώμα του, στη μουσική, στην επαφή με τους άλλους, ότι μπορεί να ε, αποδεσμεύει τεράστιες εντάσεις και συγχρόνως να γνωρίσει πράγματα για τον ίδιο. Φτιάξανε μια μέθοδο η οποία από τη μια αφομοιώνει τέτοια στοιχεία, από την άλλη έχει τη μεθοδολογία της που στηρίζεται σε δεδομένα ψυχοθεραπευτικά και κυρίως στο ότι ό, ό, όπως εγώ τώρα κινούμε και εκφράζω με τα χέρια, αυτή η εκφραστικότητα μου είναι απαραίτητη για να δομήσω τη σκέψη μου. Εάν τα χέρια μου τώρα είναι μπλοκαρισμένα, γιατί όταν ήμουν μικρό, λέω τώρα, αυτό σχεδιάζω, η μαμά μου με πέταγε και εγώ σφίχτηκα, δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Ε, επομένως, από τη μια στηρίζεται στο ότι η κίνηση αντανακλά όλο μας το παρελθόν, ότι το σώμα μας είναι σαν μια βιβλιοθήκη, την οποία μπορούμε να τη διαβάσουμε μέσω της κίνησης, αλλά και από την άλλη ότι αυτή η βιβλιοθήκη για να εμπλουτιστεί και να μάθει, να πάρει καινούρια δεδομένα, πάλι γίνεται μέσω της κίνησης. Υπάρχουν δηλαδή ορισμένοι τομείς που είναι και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν μπορώ να τους κατανοήσω με, με τη σκέψη και τη λογική, που χρειάζεται μια άλλη ευφυΐα που έρχεται μέσα από, αυτή την, μέσα από το εύρος κίνησης, 
ε, που δουλέψαμε και μαζί μέσα από την εικόνα σώματος, μέσα από την αλλαγή των προτύπων κίνησης, μέσα από την κινητόσφαιρα που είναι ορολογία της χοροθεραπείας και που συγχρόνως όλα αυτά εμπερικλείουν γνώση και βιωματική εμπειρία και μέσα στις ομάδες, μέσα σε ένα πολύ έτσι εφάνταστο, ευχάριστο τρόπο βγάζεις προς τα έξω πράγματα που δεν ήξερες καν ότι υπάρχουν και μαζί με αυτό εκλείεται άλλη ενέργεια, άλλη δύναμη ε, και πειραματίζεσαι μέσα από το σώμα, είναι σαν να πειραματίζεσαι μέσα στο ασυνειδητό σου και έτσι υπάρχουν πολύ μεγάλες, έρχονται μεγάλες διαφορές και μεγάλη γνώση τόσο για το ποιο είμαι όσο και για την απελευθέρωση του σώματος να μπορούμε να βιώνουμε τα αισθήματά μας, να μην είναι παγωμένο το πρόσωπο ή να θέλω να σου πω σ' αγαπώ και να σ' αγαπώ. Να θέλω να σφίξω το χέρι και να φοβάμαι. Δηλαδή αυτός ο φόβος που μας κρατάει, αυτές οι αναστολές είναι από τα πρώτα πράγματα που απομακρύνονται. Είναι μια καταπληκτική μέθοδος, πολύ γλυκιά, πολύ ανθρώπινη και που πιστεύω ότι ελευθερώνει και τους χορευτές και τους κοινού ανθρώπους. Δηλαδή έτσι να είσαι αυτό, πώς είναι τα ζώα, η γατούλα που περνάει, χωρίς να φοβάσαι αν αυτό αρέσει, δεν αρέσει, πώς είμαι. Η γιόγκα είναι ένα μεγάλο ολιστικό σύστημα. Πρέπει να σκεφτούμε πάλι αρχαιοελληνικά, να σκεφτούμε ότι οι τέχνες, η ίαση, τα θεραπευτήρια, τα σπίτια, η γλυπτική, όλα συνδεόντουσαν με ορισμένες έννοιες και όλα οδηγούσαν κάπου. Δεν υπήρχε κάτι μόνο του να κάνεις. Έτσι λοιπόν γιόγκα από τα παλιά τα χρόνια δεν λέγανε μόνο άσκηση ή μόνο κάθομαι έτσι, αλλά γιόγκα ήταν πώ ζει και αυτό το λέγανε κάρμα γιόγκα. Πώς συναναστρέφεσαι ή αλληλεπιδράσεις με τους άλλους, έχουν αρχές, ποιες είναι αυτές οι αρχές. Πώς αισθάνεσαι έτσι μπροστά σε ένα δέντρο, στα λουλούδια, πώς συνδέεσαι με τη φύση, πώς συνδέεσαι με αυτό που διέπει τη φύση. Και αυτό ήταν γιόγκα. Ε, η... Και επίσης είχε και συγκεκριμένες μεθόδους όπως ήταν η Raja Yoga, η οποία ήταν ένα ολιστικό σύστημα με οκτώ σκέλη τα οποία περιελάμβαναν ορισμένες οδηγίες για το πώς θα φέρω εγώ σε σχέση με τους γύρω, παραδείγματο χάρη μη βία. Για κάποιον που θέλει να δαμάσει το νου του δεν μπορεί να είναι βίος, που αυτό εξέφρασε και ο Γκάντι. 
ή το να αναζητά πάντα την, τις προθέσεις σου, την ειλικρίνεια των προθέσεών σου, να μην λες αλλαντάλλον έτσι για να τελειώνεις και να μπουρδουκλώνεις τα πράγματα. Ε, σε σχέση με τον εαυτό σου, η καθαρότητα, να είσαι καθαρός σωματικά, να προσπαθείς να είσαι καθαρός και νοητικά, να μην κρατάς μες στην καρδιά σου θύμωσες, άστο. Ε, αυτά ήταν, και αυτά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που λέω, ήταν βασικές αρχές για κάποιον που κάνει γιόγκα. Τα επόμενα που κάνει γιόγκα, που μαθαίνει τι είναι γιόγκα μέσα από την καθημερινότητά του. Άσκηση λοιπόν είχε, τα δύο σκέλη έχουν να κάνουν με άσκηση του σώματος, ε, γιατί και θα πάω πάλι στην Αρχαία Ελλάδα, η, θεωρούσαν ότι το σώμα είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει πράγματα και να τιμήσει. Και βλέπουμε ότι και σε όλες τις τελετουργίες με το σώμα υποκλεινόμαστε. Δηλαδή, ε, όταν θες με το σώμα φυλάς κάποιον, δεν είσαι μηχανή νοητική. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε μια καταπληκτική μέθοδος ε, κίνησης που ακολουθεί μια ειδική μεθοδολογία, που είναι αργή, που βάζει παύσεις για να μπορεί ο νους να σταματάει. Γιατί είναι μια μέθοδος που θέλει να μάθει τον άνθρωπο να, να δαμάζει τον εαυτό του, να έχει αυτοσυγκράτηση. Γιατί ο νους δημιουργεί πάντα διαδισμό. Θέλω, δεν θέλω. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Θα πάω, δεν θα πάω. Σ' αγαπώ, δεν σ' αγαπώ. Έχει αποδειχθεί λοιπόν από τους παλιότερους από εμά και μέσα στα χρόνια ότι θα μπορούσαμε να ζούμε διαφορετικά, πιο ολιστικά, αν μπορούμε να δαμάσουμε το νου μας και να ακούσουμε μέσα μας κάτι που είναι πιο σιωπηλό και που δεν χωρίζει τους ανθρώπους αλλά τους ενώνει. Γιατί υπάρχουν πράγματα βαθιά μέσα μας που είναι ένα, τα μοιραζόμαστε όλοι, αλλά αν κοιτάζω μόνο τι αρέσει τα μάτια μου, θα βλέπω πάντα διαχωριστικότητα. Οι κινήσεις αυτές λοιπόν που τις λένε άσανας, απ' τη μια έχουν την πρόθεση να βγάλουν πόνους από το σώμα. Γιατί μέσα από τους πόνους, αφαιρώντας πόνους, αφαιρώντας τις μνήμες που καταγράφονται μέσα στο σώμα, ο άνθρωπος απελευθερώνεται από το παρελθόν, γιατί και αυτό που λέμε ασυνείδητο και λέμε ψυχοσωματικό σήμερα, δεν είναι κάτι μαγικό. Είναι η ιστορία που, μέσα στην οποία μεγάλωσα που καταγράφεται μέσα στο σώμα. Ποιο θα ασχοληθεί με αυτό αν δεν ασχοληθούν και οι άσανας, η γιόγκα. Δηλαδή πώς μπορεί ο άνθρωπος να δαμάσει τον εαυτό του άμα όμως του είναι έτσι γιατί έτρωγε σφαλιάρες, μικρός και φοβάται. Κάπου πρέπει να το συνειδητοποιήσει αυτό. Οπότε από τη μια έχουν σαν πρόθεση το να φύγει αυτή η μνήμη που είναι παγωμένες εντάσεις μες στο σώμα. Από την άλλη η αρμονία, να αισθανθεί ο άνθρωπος αρμονία μες στο σώμα του. Να αντιληφθεί την αναπνοή του. Να ξανά μάθει να αναπνέει, γιατί όλοι μας έχουμε κομμένη αναπνοή. Είναι, μεγαλώνουμε σε τόσο αγχωτικό περιβάλλον που από πολύ μικρά, από μωρά, έχουμε κόψει την αναπνοή. Και πώς αυτό η οργανική σύνδεση αναπνοής με την κίνηση. Και μετά το πιο σημαντικό είναι το επόμενο σκέλος που λέγεται πράνα αγιάμα, ο έλεγχος της ζωτικής δύναμης μέσα από την αναπνοή. Και αυτό γίνεται με την παύση. Γιατί όταν κάνεις παύση, ακούς, επεκτείνεσαι. Πάυση στην κίνηση, πάυση στην αναπνοή. Έχει αποδειχθεί πάλι από τους σοφούς ότι όταν γίνεται πάυση σταματάει και ο νους. Άρα αρχίζει και έχεις πρόσβαση στη σκέψη που πάνει μία πίσω από την άλλη. Σαν καρέ, 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 καρέ και σταματάει αυτό. Και τα τελευταία σκέλη της γιόγκα είναι αυτά που λέμε διαλογισμός, που είναι η, η πιο αφαιρετική διαδικασία όπου πια δεν κάνω. Αλλά προσπαθώ να συγκρατήσω την τάση για εξωστρέφεια, την τάση για να σκέφτομαι, την τάση για να κινούμε, για να συνειδητοποιήσω πράγματα που υπάρχουν σε πιο ήσυχα στρώματα. Και που ο διαλογισμός βέβαια οδηγεί για κάποιον που ασκείται και το έχει πάρει πολύ ζεστά και σε πολύ βαθύτερα στρώματα και πέρα από το ασυνείδητο. Γι' αυτό φέρνει και μεγάλες αλλαγές στη ζωή, μεγάλη δύναμη και τα κείμενα υπόσχονται ευτυχία, μακαριότητα, και έναν άνθρωπο που αντιλαμβάνεται τη φιλία και αντιλαμβάνεται τη σχέση του και με τα μεγαλύτερα από μας και με τα μικρότερα και με τους γύρω του.
Επειδή το Σάντομ είναι μια μικρογραφία του κόσμου και επειδή είναι σαν παιδί δικό μου, ας το πούμε, παρόλο ότι έχει τούβλα, αλλά υπάρχει και μια ψυχή μέσα, υπάρχει ελευθερία, ε, υπάρχει αγάπη, υπάρχει σοβαρότητα και στα μαθήματα και οι δάσκαλοι και εγώ με μεγάλη ευθύνη ακουμπάμε τους άλλους, γιατί αισθανόμαστε ότι ακουμπάμε τις ψυχές των άλλων. Έτσι λοιπόν ο καθένας έρχεται για άλλους λόγους. Ε, μου έρχεται μια εικόνα, ε, την οποία, η οποία με βοήθησε όταν έχασα τον μπαμπά μου. Και είναι από μεγάλους φιλοσόφους Ινδούς. Λένε ότι ε, για να πάρουν νερό, παλιά τώρα εμείς ανοίγουμε τις βρύσεις, αλλά παλιά πηγαίνανε με κανάτια οι άνθρωποι στο ποτάμι, ότι το ποτάμι, το νερό, είναι το ίδιο, ρέει. Όμως οι άνθρωποι πηγαίνουν στο ποτάμι με διαφορετικά κανάτια. Και τελικά το νερό παίρνει τη μορφή του κανατιού. Όμως το νερό δεν έχει μορφή, έχει τη μορφή του κανατιού γιατί αυτή είναι μια παροδική μορφή. Έτσι λοιπόν η επιθυμία μου είναι το Σάντον να εκφράζει ακριβώς αυτή την ουσία της σοφίας που οι δάσκαλοι μεταφέρουν και εγώ και τα παιδιά, παιδιά λέω τους ενήλικες δεν είναι παιδιά αλλά οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, οι αναζητητές, ο καθένας ανάλογα με την ανάγκη που έχει να αγαλιάζει την ψυχή του και να βρίσκει αυτό που θέλει μέσα από το ποντάμι, μέσα από το δικό του το κανάτι. Και πιστεύω ότι αν σπάσουμε τα κανάτια όλοι θα δούμε ότι τελικά είμαστε ένα.